الحمد الحمد لله وعلى اله وصحبه والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ശ്രോതാക്കളെ ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഇനികളെ അസ്സാം വലൈക്കും ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല വെച്ച വിഷയം നരകവും സ്വർഗവും അത് സംബന്ധിച്ച് ഏഴ് ദിവസങ്ങളായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നരകത്തിൻ്റെത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് ഇന്നും കൂടി നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കടക്കാം കടക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈമാനുള്ള സത്യവിശ്വാസികളാണ് അവർക്കാണ് നരകത്തെയും സ്വർഗത്തെയും നമുക്ക് പറയണം അവർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയവും പേടിയും ഉണ്ടാവുക ാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന വഴിപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താഴെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ കാര്യവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആസ്തിക്കത്തെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളും ആളുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവുകൾ പലതരത്തിലായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും ആരാധിക്കുന്നവരും മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹലൂക്കുകളായ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അതുപോലെ സൂര്യയും മനുഷ്യനെയും അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തികളെയും ആരാധിക്കുന്നവരും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചവരും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് സംജാതമാണ് അതിനെല്ലാം വിപരീതമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെയും ഒരുപാട് ആളുകളെയും ആ വിശ്വാസമെല്ലാം തന്നെ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പഠിച്ച മഹലൂഹുകളെ ആരാധിക്കുക എന്നത് ഒരു ഒരു മഹലൂഹിന് യോജിച്ചത് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെയും ബോധകരെയും അള്ളാഹു മൂങ്ങിയിലേക്ക് അയച്ചതായി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ഭാഷകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏകത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ആണ് ബുദ്ധി അക്കല് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാം ഒറ്റണങ്ങി തന്ന മനുഷ്യരാവുന്ന നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ 
പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ വകുപ്പുകളും മുഴുവനും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹ്ലൂക്കായിട്ടാണ് അള്ളാഹുത്തറ നമ്മളെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരാകുന്ന നാം നാം അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ടും കൊണ്ടും അള്ളാഹു തന്ന കഴിവ് കൊണ്ടും മോശമായ വഴിയിൽ കൂടി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും പാടുള്ളൂ അതിന് വിപരീതമായി നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മഹുലോപാത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്താല അവൻ്റെ കഥ അള്ളാഹു പ്രകാരം ഇവിടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി നൽകപ്പെടുന്നു ഭക്ഷണാൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും രോഗിയായാൽ ശിവ കൊടുക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പരിഹാരിക്കും പരിഹരിക്കപ്പെടും ആന്തരികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാര ക്രിയകൾ അവൻ്റെതായ മഹലൂക്കാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അള്ളാഹു സുബാനോടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ മനുഷ്യരാൽ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ വിശ്വാസപരമായുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അതിൽ ഇല്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അത് 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 പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം ആകുന്നു എന്നു എന്നു ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചേരണമെന്നും നാം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ അതിന് വിവരമില്ലാതെ എതിർക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധ്യ വസ്തുക്കള് നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഇവിടെ എത്രയോ സൃഷ്ടിജാരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവരെയൊന്നും നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് അവരെ നിങ്ങൾ മോശമാക്കി പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ കേൾക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെറ്റായ മതത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ചിലപ്പോൾ അവർ നിഷേധിക്കാം അള്ളാഹുവിന് നിഷേധിക്കുന്നവനിക്ക് എന്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായ തെറ്റായ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും മറുപടി കൊടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകൾ മോശമായ 
ആ ഇൽമ് കരകതമാക്കുന്നത് ഭൗതികപരമായ പഠനത്തിൽ നിന്നും ഭൗതികപരമായ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഭൗതികപരമായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ആ ചിന്ത മാത്രം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇൽമുൽ ഹൈർ ഹൈർ നല്ല ഹൈർ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും നല്ല ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചലിക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു ഇൽമ് ആ ഇൽമ് അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും വാഴ്ന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെയും വേറെയും അവർ 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 അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് മോശമായ പ്രസംഗം കൊണ്ട് കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടിമകൾ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കുമ്മത്തുകളും മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആ വസ്തുവിന്റെ ഹക്കിയായ അതിന്റെ വൈറു ഹക്കിയായ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇൽമ് അറിവ് നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവിന്റെയും ഹക്കായ വഴി ഹക്കായ ഇൽമ് ഹക്കായ അറിവ് അത് ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ ആ ഇൽമിനോടോ ആ അറിവിനോടോ നമ്മൾ എതിരിടുന്നത് എന്താണ് കിബറ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ഇൽമ ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ലഭിച്ച ഇൽമോ ഇൽമോ മറച്ചു വെക്കുകയും മറ്റൊരു ഇൽമിന് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയ ബദാലത്തിന്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യവും അവന്റെ ഉജോദിയത്വം ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും തന്നെ മറച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും പ്രകാശപൂരിതമായി അത്രയും ബൃഹത്തായ ലൈറ്റോട് കൂടിയാവുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആർക്കും ശരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ രാത്രി സംബന്ധിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉജൂരിയത്തെ സംബന്ധിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉരൂഹിത്തെ സംബന്ധിച്ചോ നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചോ 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 നാം ഈ കാണുന്ന ശരാശരങ്ങൾ മുഴുവനും മുഴുവനും പ്രത്യേകമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രത്യേകമായി ചില അടയാളങ്ങളും അതിമഹത്തായ ചില പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട് ഒരു തുടക്കവും തുടക്കവും അവസാനവും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യമല്ല അത് സമയം ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ കഴിയാത്ത അതിമഹത്തായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവൻ എന്തുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല
അവൻ നശിക്കുമോ അത് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ബാഹു എന്നും ഉള്ളവനാണുള്ളവനാണുള്ളവനാണുള്ളവനാണുള്ളവൻ ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാണ് ആയതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായതാണ് ആയതാണ് ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും സാധിക്കും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പറയേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പിതാവായ ആദൻ നബി അലിഹിസ്ലാമിന് മുതൽ മുതൽ തങ്ങൾ വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാർക്കും അള്ളാഹു എഴുന്നു എന്ന വിഷയം കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കും ഇവിടെ ഞമ്മൾ 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 മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഈ പ്രോജക്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാള് ആരാള് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ മൗരയായ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പേരുകൾ ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നുണ്ടോ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഇനി വരാനുള്ളതുമായ വന്നതുമായ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും ആദൻ നബി അലിഹിസ്സലാമിനേക്ക് അള്ളാഹു തല പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു അമ്പലാഖികളായ മലക്കുകൾക്ക് അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പേര് നിങ്ങൾ പറയൂ പറയൂ ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മരക്കൾ പറഞ്ഞില്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുക എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ആദൻ നബീർ ഇസ്ലാമിനിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു തലാ വിഷയം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ും ജിന്നുകളും തന്നെ അള്ളാഹുകൊണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ആയപ്പോൾ അവരെ ഇവിടുന്ന് അട്ടി ഓടിച്ച് മറ്റു ചില ഭൂമികൾ ഒന്നണ്ടാം ഭൂമിയിലേക്കോ മറ്റോ മറ്റോ അവരെ നാടുകടത്തി അതിൽ പോകാത്ത ചില അഭയാർത്ഥികൾ മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് അവർ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ നമ്മളെ ശത്രുക്കളാണ് 
ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ആയത്തുകളും അള്ളാഹു തല ഇറക്കി നമ്മളെ അവർ നമ്മളെ വിരോധികളാണ് കോടിക്കണക്കിന് കൊടാന കോടിക്കണക്കിനുള്ള ഷൈത്താന്മാർ എല്ലും കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുക എന്നല്ല അവർക്ക് മറ്റൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാവാം രണ്ടാമത്തെ ഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭൂമിയോ ഏഴ് ഭൂമിയുണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അവർ താമസിച്ചിരിക്കാം മനുഷ്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ചില പിശാഷുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടവർ നാട് കടത്തപ്പെടുമ്പോൾ പോകാതെ അവിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ സഹിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ആളുകളാണ് ഒരു വിഭാഗം ശൈത്താന്മാർ അപ്പോ 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 മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ ഈ തന്നെ പേര് പറയും ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ ഒഴികെ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മരക്കുകൾ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ആദൻ നബി ഇസ്ലാം എനിക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം നിശ്ചിതമായി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ താമസിച്ചു അതിൻ്റെതായ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആ കാരണങ്ങളെയും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അള്ളാഹു മുസബിബുല്ലാസ് ബാബ ബാബ അള്ളാഹു കാരണങ്ങളെ പഠിക്കുന്നവരാ ഒരു വിഷയം ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭൂമിയുടെ പഠനത്തിനൊക്കെ ഒരു കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ഏകനായ ഒരു നാഥനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവും ഒരാൾക്കും ഇല്ല അപ്പൊ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിവരമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹു പഠിക്കുകയും ആ വിവരമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിജൂതിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ബുദ്ധിയും മക്കളും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുമുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ അള്ളാഹുബുഹാനോത്തരുടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അന്യതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് മറക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ആരും അറിയില്ല അറിയാൻ വേണ്ടി വേണ്ടി ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മഹ്ലൂക്കളെ തന്നെ അള്ളാഹു തലപടുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിധികർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ വിധികർത്താവായ അള്ളാഹു അവനെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇബാദ ഉണ്ടാക്കി ആ ഇബാദിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു മഹലൂക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും വ്യക്തിയായ കഴിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനങ്ങൾ അള്ളാഹു നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പക്ഷേ പക്ഷേ വിവരമില്ലാത്ത അറിവില്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ തന്നെ അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവരെ സഹായിക്കുന്ന അവരിൽ കൂടി നല്ലവരെ സഹായിക്കുന്ന ജിന്നുകളും ശൈത്താന്മാരും ശൈത്താൻ ജിന്നുകളും കാഫർ ജിന്നുകളും ജിന്നുകളും ആ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം കൂടിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ വഴികേടിലും ചിന്താഗതികളിലും ആക്കി തീർത്ത് വിശ്വാസം എന്നത് ഒന്ന് ഇല്ല ഇതിന് ഹാരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം അള്ളാഹു തലപ്പ് ഒരു ഒരു പടപ്പം ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ മഹലൂക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാളും വേണ്ട എന്ത് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലേ ബുദ്ധി മോശം നമ്മളൊരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കി ആ വസ്തു നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നിന്നാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തി ഒരാൾ വേണം ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ പ്രകൃതം പ്രവർത്തനം നല്ലതാണോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഒരാൾ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നീക്കമത്തല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുക അള്ളാഹു ഹാരിക്കാണ് നമ്മളും ഹാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാരിക്കാവുന്ന ഏതിനെയാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മഹലൂക്കായ വസ്തുക്കളെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഉരുട്ടി മറിച്ച് മാത്രമേ സാധിക്കൂ സാധിക്കൂ പുതിയതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്
ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പോയിട്ട് ഒരു രക്തത്തുള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല അതിന്റെ വിറ്റാമിൻസും ഗുളികകളും മരുന്നുകളും കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രക്തത്തിന്റെ തുള്ളി തുള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ജീവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട് പടക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഇതെല്ലാം എല്ലാം എല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളതാ 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 അള്ളാഹു നിഷേധിക്കുന്നവർ മതങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നവർ മനുഷ്യൻ പ്രവാചകനായും മനുഷ്യൻ ദൈവമായും ബാധിക്കുകയും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മുമ്പ് കാലത്തോട്ടേ കൈ പോയതാണ് ഇപ്പോഴും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരത്ഭുതവും മതി വിശ്വാസത്തിന് എതിരിൽ പറയുന്ന ഈ കക്ഷികൾ മുൻകാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങളെ കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ആത്മനബി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭൂമിക്ക് പഠിച്ച് എല്ലാ ഇരുമ്പുകളും കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രബോധന ശൈലിയായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത അതിപ്പോ വന്നിട്ടില്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അതിന്റെ പേരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആത്മനബിസ്ലാമിക്കല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോ ഉള്ളതും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കൈ പോയ മുഴുവൻ എഴുമ്പുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് വരാനുള്ള വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പേരും അതിന് ശാസ്ത്രീയ നാമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു സുബാനോ താര ആദ്യ ഇസ്ലാമിനെ ഹരീഫയായി ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച് അതൊരു തുടക്കമാണ് ഏതൊരു വിഷയത്തിലും ഒരു തുടക്കം മടക്കം തുടക്കവും അവസാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് സത്യം ഭൂമി അള്ളാഹുദ്ര തുടക്കം ഈ പ്രവഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊള്ള വലിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി അള്ളാഹു ഇവിടെ കാഴ്ച ഇത് ഇത് പരമോന്നത ശക്തിയിലുള്ള ഭാവിയും ഭൂതവും വരാൻ പോകുന്നതും അറിയാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കേ സാധിക്കേ അത് വ്യക്തമായി അള്ളാഹുടത്തി കൃത്യാരിയായ ബുദ്ധി അതുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നാം നമ്മുടെ ചെറിയ എഴുമനുസരിച്ച് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലും അതെല്ലാം ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു സൃഷ്ടാവിലേക്കായി അപ്പൊ ഒരു ഹാനിക്ക് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന വാദം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊക്കെ ഇലുമില്ലാത്ത ആളുകൾ വന്നിട്ടില്ലുള്ളൂ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അറിവില്ല ഇപ്പൊ എഴുമന്തിയ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള എഴുമ്പുകളും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നതിനക്ക് ഒരാളും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു തെളിവും ഹാജരാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പരിശുദ്ധ അള്ളാഹു താല ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് അതിമ്മ കിടന്ന് കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പരിഭാഷകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാനോ ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത അർഹിക്കില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തു വെച്ച ഇവിടെ അയച്ചു വെച്ച അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലാതെ കുതിരത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ആ കലാം കലാം അത് നിഷേധിക്കാലോ അത് അല്ല എന്ന് പറയാനോ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു മഹലോക്കൾ സാധ്യമല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു തെളിവുകൾ കൊടുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് ഖുറാൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾ കൊല്ല കാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരീസം കൊണ്ടോ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ദിവസ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു വിഷയം കിട്ടിയാൽ മതി ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുസ്തകമായി പുസ്തകമായി എന്നാൽ എന്നാൽ ാണ് ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കിതാബ് രചിക്കാൻ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം വേണം കൊല്ലം വേണം പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര വലിയ ചിന്തകനാണെങ്കിലും ശരി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ 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 ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതെല്ലാം അറബി നാടോടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇൽമായിരുന്നു അറബികളുടെ അന്നെല്ലാം അതുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചില അണുക്കൾ സംബന്ധിച്ചും അത് കണ്ണ് കാണാത്ത ചില ബാക്ടീരിയരവസരത്തിൽ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു വെള്ളമോ അതിലെ പായസമോ സമോ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ ചോദിച്ചു അതൊന്ന് മൂടിക്കൂടായിരുന്നു അതൊന്ന് മൂടാമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ നബി എന്തിനപ്പത്ത് മൂടണ് ഇവിടുന്ന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ മയില്ലല്ലോ മറ്റു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എന്നാലെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ണ് നിങ്ങളെ കണ്ണ് പോരെയല്ല എന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോരെയല്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ മൂടിയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അതിൽ ശൈത്താൻ കേറും വാസ്തവത്തിൽ ശൈത്താൻ കേറില്ല അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൽ ചില അണുക്കൾ ഒഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ അണുക്കൾ അള്ളാഹുന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നു ബാക്ടീരിയകൾ അള്ളാഹുന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നു ആ കാണുന്ന ഭാഗമായത് കൊണ്ട് അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതിൽ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് അണുക്കൾ സാന്നിധ്യം അനിധ്യം അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു കാണുന്നു അപ്പൊ ഷൈതാൻ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോർത്ത് എന്തല്ല പിശാശൈക്കൊള്ളുന്നില്ല ബാക്ടീരിയകളും ആവാം അപ്പൊ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടു വന്നാൽ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കയറാം അപ്പൊ അത് കാണാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ ജാപത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും ആളുകളും ഇപ്പൊ ചില വൈദ്യന്മാരും മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മൂടണം മൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റസൂൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ വിഷയം ഈ ഈ തെണ്ടികൾ തെണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് വലിയ ശാസ്ത്രമായിട്ട് പറയാം മോടി വെക്കണം താരങ്ങളൊക്കെ കൊറോണ വരുമ്പോ വായും മുഖം മൂടണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് 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 അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലാണ് ഊലാണ് ഊലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂലിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദൂരദർശിനിയായ അത്രയും ശക്തിയുള്ള പവർ കൊടുത്ത അതിനേക്കാളും പവർ കൊടുത്ത കൊടുത്ത ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സുന്ദര നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നാലും ശരി അതൊന്ന് മൂടിയിരിക്കണം ഈ വലിയ പാത്രങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കോര് തന്നെ അവിടെ വെക്കണം വെക്കണം വെച്ചിരുന്ന ഇറങ്ങുന്ന ബാക്കികൾക്ക് അതിവ് പിടിച്ചുകൊള്ളു ആ ഒന്ന് കോര് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്വതന്ത്രമായി കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ട കാഴ്ച മാത്രങ്ങൾ അന്ന് ആരോഗ്യ നാടോടികളായ ആൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അന്ന് നാടോടികൾ നാടോടികൾ ഇറങ്ങിയതാണോ അറബികൾക്ക് ഇറങ്ങിയത് അറബികൾക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ അറബികൾക്ക് മാത്രമല്ല ചില വാക്ക് വാക്കുകളൊക്കെ അറബികളുള്ള വാക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഖുർആൻ ഷരീഫ് അറബികളോട് മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മറക്കപ്പെട്ടതാണ് 
അതിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്ത പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും ഇത് കൂടുന്ന സ്ഥലം അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാം അതിന്റെ മുമ്പ് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കടലും കടലും ഈ ബ്രോഞ്ചും കടലൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കടലും കടലും നല്ല വെള്ളവും ചീത്ത വെള്ളവും ചേരുന്ന ഭാഗം അള്ളാഹുത്ര എത്രയോ മുമ്പ് പടച്ചു പടച്ചു അതിന് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു രണ്ട് വെള്ളങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് നല്ല വെള്ളം അവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് നല്ല വെള്ളം നല്ല വെള്ളം ഇത് രണ്ട് ചേരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചേരാത്തൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന റസൂൾ നാക്ക് അറിയുകയില്ല അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ശരീഫിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അള്ളാഹു പടച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എന്നാൽ മരം ഏറ്റി നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കിറക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഇഞ്ചിയിൽ ആ ഇഞ്ചിയിൽ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്രന്ഥം നിഷേധിക്കുന്നില്ല ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശേഷം ആ ഒന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ൂസിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷമാണ് അതായത് പിന്നെ പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാര് പറയാതെ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വന്നു 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 അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ പ്രവാചകന്മാർ പറയാതെ പ്രവാചകന്മാർ അറിയാതെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് കെട്ടി കെട്ടി കളവുണ്ടാക്കി പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സാനബി അലി സ്ലാമിൽ അള്ളാഹു ഗ്രൂസിച്ചു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ മോമിനിൽ കിട്ടുകയില്ല നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുകയില്ല അവര് കൊന്നിട്ടില്ല അവർ ക്രൂസിച്ചിട്ടുമില്ല അവർക്കത് കോലം മറിക്കപ്പെട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ചതിക്ക് വേണം അവരുടെ ചതി പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപം രൂപം മാറ്റി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആ രൂപമായിട്ട് വേറെ വേറെ ഒരാൾ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ വിവരം കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് എന്നല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ അള്ളാഹു വരക്കപ്പെട്ട ഒരു ഏടിലോ ഈ സ്ഥാനം ഇസ്ലാമിനെ ഗ്രൂസിച്ചതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാവിന്റെ ഗർഭാശത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ പ്രസവിക് മനുഷ്യ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ പിതാവ് പിതാവിന്റെ ഒരു ആഗമനം ഇല്ലാതെ പ്രസവിച്ചു പോയി ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രസവിപ്പിക്കാലോ ക്ലോണിങ് സംവിധാനത്തിൽ കൂടി പ്രസവിപ്പിക്കാലോ അത് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ മുമ്പോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോണും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുത്തിലെ ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തായി തീരും അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആപ്പ ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ചതും ഉമ്മ ഇല്ലാതെ ആപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഫോണിങ്ങിൽ കൂടി മനുഷ്യനെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹിന് കയ്യാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ അത് പറയാൻ അവസരം അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുമോ അള്ളാഹു ഇല്ല ഭാവിയും ഭൂതവും വരാനുള്ള കാര്യം മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കുന്ന രാജാധിരാജനായ അള്ളാഹു അതിനിടെ വൈദ അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ബാത്തിലുള്ള വിഷയത്തിലാണ് പിന്നെ തിന്മ ഉണ്ടാവുക അത് മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിന് കൊണ്ട്മാത്രം ദർശകരിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അവര് പഠിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലുമുള്ള കഴിവില്ലാത്ത വളരെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകളായിരുന്നു നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരെ ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഭൗതിക പഠനത്തിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റുള്ള കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി അവർ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായി അവർ മറ്റുള്ള ഇന്ത്യൻ ജോലിക്കാരായി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരനായി മാറി ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ മാത്രം സുഖം പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക കൂടി മരണത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ആത്മീയമായ മരണത്തോടു കൂടി ഭൗതികമായ അത് മരണത്തോടു കൂടി നശിച്ചു അതിന്റെ ആവശ്യം പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല അതിവിടെ ഏതപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളു പക്ഷേ ഭൗതികമല്ലാത്ത ആത്മീയമായ ആധ്യാത്മികമായ അത് മനുഷ്യര് കൊടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി അവർ വളരെ ചിന്താകുരന്മാരായ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവഗാഹമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ അവർ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ മതത്തിയും പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ല അവർ ഭൗതികമായ പണിയിലും ഭൗതികമായ കോളേജുകളിലും സ്ത്രീകൾ വരെ പെൺകുട്ടികൾ വരെ അത് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചവർ ഭൗതികന്മാരായി മാറി വെറും ഭൗതിക ചിന്തയിൽ കൂടി പോയി അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന വാഹത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിന് ഭയമില്ലാത്ത വാഹത്തിലേക്കും നരകം വേണ്ട സ്വർഗം വേണ്ട എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്കും വാഹിപ്പോകുന്നത് അറിവില്ലാത്ത ഭൗതികമായ ഒഴിമുകൾ മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഭൗതികമായിവ് മാത്രം പോരാ ഭൗതികമായിവ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ചിന്ത പല രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കാൻ ശൈത്താനെ കൊണ്ട് കഴിയും 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 എന്തിനധികം പറയുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ബഹിശ്രീഹിന്റെ മാസമാണ് ായി കാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആരാരുമില്ല ഒരു ജന്തു പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹുരിക്ക് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ 
മരണം വരെ കാലിന് പോലും തടിച്ചു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ റസൂറിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പദവി ഒരിക്കലും എനിക്കുണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞവൻ നിബിനിസാണ് ഷൈത്താനാണെന്ന് പറയുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പടിയെടുത്തുകൊണ്ട് എറിയുകയുമാണ് ചെയ്തത് എപ്പോൾ ഇബീസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ എഴുപതിനായിരത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിലെല്ലാം ഇതിലും അപ്പുറമായി കൊണ്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും ഔരിയാക്കന്മാരെയും മാരിഫികൾ ഞാൻ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത് മനസ്സിലാക്കി വാത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷേ മഹിരി ഷേഖിനോട് പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേഴത്താലവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അത്രയും എഴുപതിനായിരത്തോളം പണ്ഡിതന്മാര് അനിമീങ്ങളെ ഔരിയാക്കന്മാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹീസിനെ മാത്രം എനിക്ക് പറ്റിയില്ല സാധ്യമായില്ല എന്ന് ഷൈത്താൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാച്ചി ആരെയാണ് പറ്റിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല പിശാച്ചിനെ തരികത്ത് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല ശാസിനെ തരികത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം പല ആളുകളും കൂടിയതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം പിശാച്ചി തന്നെ കോലം മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യ രൂപത്തിലായിക്കൊണ്ട് വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ അത് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു പടച്ചു വശിരിക്കുന്ന നരകം പിഴച്ച മാർഗക്കാർക്കുള്ളതാണ് തരീക്കത്തിൽ പിഴച്ച തരീക്കത്തുകാരുണ്ട് ആ പിഴച്ച തരീക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിക്ഷേപമായി നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും വിജയം ലഭ്യമല്ല ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യവുമല്ല കാരണം അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആക്കി പത്ത് മോശമാവാറുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ ശൈതാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യും സംശയമില്ല പരസ്പരങ്ങൾ ഒരുപാട് സലാത്തുകളും ദിക്കറുകളും ഉണ്ട് ആ ദിക്കറും സലാത്തും ഒരു ഷേഖ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഷേഖിന്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ടത് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കണം ആ ഷേഖിനോ മതപരമായിട്ട് ഒരു പിന്നെങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് സംശയം ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഏകനാണ് 
اللہ خادران دران دران اللہ مقتدران دران دران اللہ راہم الخلقان خان خان اللہ ابن رسطگلے نرگتل پرویشی پکن نمیران سرگتل پرویشی پکن نمیران ینگن بشیرم ندیرم آئی کنڈو نمبر کھول پودنم چیتا پرواز اگر صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل اللہ ہوئنڈے بجودی تر سمجھ پارنی علم آعرب آدھ حق علم اليقین آدھ علم اليقین آئی تیم مردد کھول سمسی مدل پاڑی اللہ اور شکم پاڑی اللہ Orang ribut tuh bari lah. Anak itu ni bandar orang seri. Anak itu ni kuttan bandar orang seri. Abi syahs itu anu alat tu beri dikan bari lah. Pache. Hari ini nama orang ni ya. Yang mana pulicu kondo. Hari ini lihat selalu pulicu kondo. Asang kam kudi kondo bari ya. Jai Sri Ram ini beri ku. Elenggi ini tanya am kuriyum. Umbara ilah ilallah ini. Parih, elang ini nampu, madikku memang mumbu, mumbu, mumbu. Nampar ala ala kaparan ini mau borum, mau borum, borum. Nampar ketengah teri bodoh mungkin tidak lah, tidak lah. Enggila mangan paran ini mau bor, mau bor. Ada kundi, ipo jay Sri Ram beri ku, lai 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 lai, ah, lai 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 lai. Boleh cian paran ini kara kita mundai itu, mundai itu. Enggila sah hodran mario beri pada poy purcik kundu, poy enggila dia. Bar ati kani cik kundu celi ciri nuri wara kita. Angan celi cia alat kita jahiri enggila ikam, lai keraha bidin, kat tabagi rosudu milai, hal marga beri wai di kundu kato. Hak kayi dana bati rade, kayi dani yang dalam kita bekta mai, manusia lah kita no. Ada kundu, ini hakku bati ram. Tiriat itu ni perlu Inggris di Islam mereka beranda, berbanda mila, naikkan hafidin, kat tabah ini rasu milai, milai, milai gear dia dah, nyalah beri dia dah. Ini ni amal ke manusia kita ni turun, ini dia adi sama siapa pun sendikkan dah dila, dila. Inggris ke beranda kita keram, lengan Inggris ke boga, boga, boya ni berde kan, kan. Inggris ke mana bawa ni mundur, Allah berde si turun. Poi, orang itu orang bapanya mundur, bawa tak orang itu orang bapanya mundur. Allah ya, kita orang ini bisu sikit nama mereka dah. Sorry, kami Allah, kau dek kami ini baru yang nuh. Mangkar la ilaha illallah, dahar jannah. Allahu pada cerita sorry kami hari kulla doa ni la ilaha illallah Allahu bila ada beri ayat ayat ini mila yang orang kaya perkaya baca manusia guna orang perkaya guna dah guna orang sekte mai perkaya baca beri manusia ni kalau hari kulla guna ini dah ada hari sorry kami hari kulla guna dah ini kami ini sorry kat sini ada perwesan mana tak boleh guna kaya 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 kodi kerana kita ada guna orang orang guna dua mula 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 guna la hari ini siapa guna orang kini beri orang jangan guna ini dong kial kodi kerana Kenal dengan anda, ah kota anda kodi kerak dengan na anda gelar mudi beru, Allahu tar tamasikan la bahan mudi kende, Allahu tamasikan la bahan mudi kende, Allahu jibran la mat saugi dengan cahid mudi kende, ini bumi ram cahid boy lo, aduk orang tu bumi le kudut tu boy, tenne, akhir tu orang kudut kana Allahu tiyara, Allahu ikar arhena, Allahu tu kudut kita dengan cahiyum, aduk kudut kana mengil, orang bahan mengil bahan, orang berkuat orang, ah bahan Adakah bapa anda tidak percaya dengan orang itu? Adakah bapa anda tidak percaya dengan orang itu? Bogum, bogum, anggur sahaja nam bandu. Adil janda orang dalam mana perwesi kongsi kongsi kongsi. Yang mana lah dharma mereka. Ah dharma ilah itu mana? Ayat saman si bayi mila itu mana? Nara kata saman si bayi mila itu pinan da perasan. Ayuh nara kita tiada lagi. Aduh, kau cuci ibu Allah terang dia, amala iman dengan amala dia Allah terang dia, ibu ayik kor. Eh, suruh kita kerjai kor. Amala kalau lara di mana dia, amala pabi kalau ada, orang macam iya tu beran, amala kan dia Allah terang itu teru. Nyeram tu kalau sihir dia ada. Aduh, kau tu, nanggil pabang kalau Allah terang dia, dia buat terang dia, amala suruh kita perwesi bici kor lom. Yang tu orang dharma yang mana? Ah, dharma? Ikhtisah samayum, abad dhajeti lemah. Allah ku, itu nomor pertama orang lagari. Ibu mio, ibu mio kita cerai aja orang lo, ibu mio kita bersatu kalau, akal Allah ku, kodibin dia jarak ini dia rupa teriul. 
നമ്മൾ തന്നെ കുറെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കി കുറെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ രൂപങ്ങളൊക്കെ നല്ല പെയിന്റ് കൊടുത്ത് ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് തോന്നി ഒന്നും പാട്ടാണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് അടിച്ച് എല്ലാം പൊട്ടിച്ചാണ് വിട്ടാ എന്താ നഷ്ടം ആർക്കാ നഷ്ടം ഈ രൂപത്തിൽ എന്നുള്ളത് അവന്റെ പേരിൽ കഴിവിന്റെ ഒരു ഒരു വിഷയമല്ല ഒരു മഹ്റൂഖ് പടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവുള്ളായിരുന്നാലും ശരി ജീവി നമ്മൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആയിരുന്നാലും ശരി എത്ര വലുതായിരുന്നാലും ശരി ചെറുതായിരുന്നാലും പൊതുവിന്റെ ഒരു ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ അള്ളാഹുത്ത് ലജ്ജിക്കയില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വലിയ ആനെ പറ്റി പറയാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല പൊതുവിനെ പറയാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല ഈച്ചയെ പറയാൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നശിപ്പിച്ചാണ് കളഞ്ഞ ഭയങ്കര വേദന ഇവിടെ ഞമ്മൾക്കാണ് പ്രശ്നം അള്ളാഹുനിക്കല്ല അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ മക്കലൂക്കിന് അവർ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശവൻ അവൻ ചെയ്യുന്നവൻ തന്നെയാണ് കഠിനമായി ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ യാതൊരു ഐവും പോയും അള്ളാഹു ഇല്ല വേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു രാജാധിരാജനാണ് മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കാനില്ല എന്റെ പങ്ങൾ ചെയ്തും ചോദിക്കാനില്ല നമ്മൾ ചെയ്താൽ ചോദിക്കും അള്ളാഹു ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മരക്കുകൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മോഹമിനികളായ അംലാക്കുകൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മോഹമിനികളായ മറ്റു സൃഷ്ടികൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹു അഹക്കമുൽ ഹാക്കിമായി വരുത്ത ഹുക്കാമികൾ ചോദിക്കും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ ഒരു പ്രളയം അള്ളാഹുത്തിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭൂമിയിൽ കൂണ്ടായാൽ അതിൽ കുറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറയാൻ എന്തൊരു പടച്ചോറ് ഈ ചെയ്ത കടുപ്പം കടുപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ പടച്ചു കാണും ഈ തന്നെ കൊല്ലുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു നമ്മൾക്കില്ല നമ്മൾ സഹിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹാലിക്കുൽ മഹുലോക്കാണു കാണും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിധിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വിധി പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അങ്ങനൊരു നിയമ സംഘടനമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭയമില്ലല്ലോ നരകത്തേക്കും പോകാം സ്വർഗത്തേക്കും പോകാം ഈ നരകും സ്വർഗവും വേണ്ട എന്നും വിഡിത്തം വിളിച്ചു പറയാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ഭരണത്തിലാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചെയ്താൽ എന്താ കുറച്ച് കൊടുക്കണ്ടാവും പൈസ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്കണ്ടെയും ഇല്ലാതായി പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ സംഹിതം നടക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പേടിയാണ് പേടിയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനമല്ല അവിടെ നടപ്പിലെടുത്തുന്നു ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം നടപ്പിലെടുത്തുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പേടിയില്ലാതാവുള്ളൂ ഓൻ നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നിയമം കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിയാ പൈസ കൊടുത്താലും മറ്റുള്ള സ്വാധീനമൊക്കെ ചെലുത്തിയാൽ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള വ്യാമോഹവും വിശ്വാസം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും പൈസക്കാരൻ പണമുള്ള ആൾ കൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്താവുകയില്ല രക്ഷപ്പെടുകയില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ വിധിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല അവിടെ ശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്തിയേ പറ്റിയേ പിന്നെ ചില ചില കുറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ക്രിസാസ് വിധിച്ചാൽ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സഹായം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നല്ലാതെ അതിന് പോലും സാധ്യമല്ല അവിടെ എന്താ പൈസ കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ അവിടെ എന്ത് പൈസ കൊടുക്ക ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ മൈസറയിൽ സാധ്യമല്ല
അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ നാളെ മഹേശ്വരാവൻസഭയിൽ എല്ലാവരും വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആരുമില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും തൊട്ടും ഓടി പോയി ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അവിടെ മാപ്പയില്ല ഉമ്മയില്ല ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല എല്ലാവർക്കും പേടിയാൾ കഠിന കഠോരമായ നരകമതാ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ആ നരകത്തിന്റെ കയാറുപോധന ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നു അതിലേ കഥാ പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ ദോഷികളായി ജനങ്ങൾ ആശികളായ കാഹിരിയങ്ങളായി ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു വിശ്വസിക്കാത്ത മക്കളൊക്കെ ആൾപ്പിതിനെ പിടിക്കൂ അവനെ പിടിക്കൂ അവർ ചങ്ങൽക്കിടൂ പിന്നെ ഈ പഴക്കപ്പെട്ട നരകത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകൂ എഴുപതിനായിരത്തോളം കട്ടിയുള്ള വലിയ ശക്തിയുള്ള അതാ ആ ചങ്ങല കൊണ്ട് ചങ്ങൽ കിട്ടുകൊണ്ട് ഭരിച്ചതാ കൊണ്ടുപോകുന്നു നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ നരകം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ചങ്ങല കിട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കും നരകമുണ്ട് ഇവിടെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കും നരകം വടക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കും അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ചങ്ങൽ കിട്ടുകൊണ്ടുപോയി ഭരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അരകം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്കളിണ്ടല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ പറയും വേണ്ട ഈ വാപ്പാനാവൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ജീവിച്ചോളും അല്ലെ എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും തരും തരും എന്തൊക്കെ വിശ്വാസം കുട്ടികൾ ചെറിയ മക്കൾ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ അതിലുള്ള ബോധമില്ല ഈ കുട്ടികൾ പറയുന്ന പോലെ ചില വലിയ താടിക്കാരും ആളുകളും പറയുന്നു സ്വർഗൻ നമുക്ക് വേണ്ട നരകൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്റെ തീരുമാനമല്ലടോ നീ തീരുമാനിക്ക എല്ലാ നരകം വേണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയി സ്വർഗം വേണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയി അത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തെ പറയുന്ന എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല ഭൂതം അറിയുന്നവരാൾ വരുന്ന കാലകൾ സമയം അറിയുന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞതും കൈയാവുള്ളത് ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ചും റിൽമുള്ള അള്ളാഹുനിക്കറിയാം നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് അവിടെ റിക്കാർഡാക്കപ്പെട്ടു പോയി നിർബന്ധമായിട്ടും ലഭിച്ചേ പറ്റൂ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല ഹൈറാഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് മുനാഫിക്കങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അവർക്ക് ചില നരകമുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകമായി നരകം അള്ളാഹുത്തിൽ പറിച്ചത് കൊണ്ട് ആ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്നല്ലാതെ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ താപിയായി കൊണ്ട് ഹിമ്പറ്റിക്കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോമിന്റെ ഈമാ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർപ്പെട്ടിയ സഖയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ പരാജിതനാണ് കേട്ടോ എല്ലാ വീട്ടിലും നീ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ ഇന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അവിടെ പൈസ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയില്ലടോ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന മരക്ക് മാരിക്കോ ആ വാതിലങ്ങ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ റൂഹുള്ള മനുഷ്യന്റെ റൂഹുകളെല്ലാം തന്നെ അറുവാഹികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആടിന്റെ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ അറുത്ത് കൊണ്ടത് അതിന്റെ തരഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്കും ബാക്കി ഉടൽ ഭാഗം നരകത്തിലേക്കും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണമില്ല മരണം നീ ഊഹിക്കുന്ന പോലെയല്ല മരണ സമയം ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ മരണമില്ല പിന്ന ജനണവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് അനന്തമായ ഒരു സ്വരൂപവും നരകവും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ കഴിവുണ്ടോ അനന്തത ഇല്ലാത്ത എന്താവുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹലൂഖായ 
സൂര്യന്റെ കറക്കമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നരകം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രവചനത്തിന്റെ കാപ്പിന്റെ പോവാഹു ഇവിടെ പടച്ചു നറുക്കുക നശിച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ും അതിൽപ്പെട്ട മരണം എന്നൊരു പരാജയം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താണുള്ളത് നിന്നെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് അറിയും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ തീ എവിടെയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നാല് അനാസ്ഥ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പടച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ട് കൊണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ട് കൊണ്ട് കാറ്റ് കൊണ്ട് ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ നാല് വസ്തുക്കളും ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എന്താണ് എനിക്ക് പറയാറുകൾ നാല് വസ്തുക്കൾ ആ നാല് വസ്തുക്കൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് മാത്രമല്ല ജന്മികളെയും ശ്രമിച്ചുനോക്കാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ച അവിടെ നിന്ന് അവിടെ കെട്ടി തോണ്ട് അവിടെ കെട്ടി കെട്ടി ആറ് തോണുകൾ ആ തോണിൽ തോണിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തോണാണ് 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 അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആ കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ലോഹയോട് കരയുന്നു എന്റെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലോ എന്റെ തെറ്റുകളിൽ വിട്ടുപൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരണേ അല്ലോ എന്ന് ഉസ്തുവാനസ്തവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും എങ്ങനെ അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് തുറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ ദ്വാരക്കാൻ അയക്കു അയക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യം ഭാഗ്യത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്ക് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ വന്നു ആ ഷെയ്ത്താൻ തോണിൽ കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ആ വന്നപ്പോൾ തൂൾ കെട്ടിട്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ അഹ് സുലൈമാനോട് ഒരു കരാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ പോലെ ഇതിന് ശേഷം ഇനിയും ഒരാളെ അതായത് അതായത് പിശാസിനെ ബന്ധിക്കാനും പിശാസിന് കെട്ടിടാനും പിശാസിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കാനും പിശാസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനം കൊടുക്കാനും എന്നുമുള്ള അധികാരം അത് എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ വെക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് വാ ചെയ്ത സംഭവം എന്റെ അഹ് പറഞ്ഞത് കൂട്ട് ആ ശൈത്താനെ അന്ന് ഊരി വിട്ടു അവൻ പാഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും അവൻ തീ കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ശരി തണുപ്പാണ് അവൻ അവൻ മായിയാനാശ്രിക്കുണ്ട് ഈ തീ കൊണ്ട് പടസോനിക്കുണ്ട് നാരിയാനാശ്രമുണ്ട് തുറാബിയാനാശ്രമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹവായിയാനാശ്രമുണ്ട് ജിന്നുകൾക്കുമുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യർ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാല് അനാശ്രം എവിടെ പോയി പോയി അത് നശിച്ചു പോയോ പോയോ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ പ്രോജത്തിലങ്ങൾ ശി ഇല്ലേ അല്ല മണ്ണ് രാശി ഇല്ലേ വെള്ളം രാശി ഇല്ലേ അതെല്ലാം എവിടെ പോയി പോയി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അതെല്ലാം ഈ പ്രോജത്തെ ഉണ്ട് ലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാധനമല്ലാതെ പടച്ച വസ്തുവാണ് പിന്നീട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെ മടക്കുമ്പോൾ അവനിലേക്ക് തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അവൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ജീവിയായി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് 
ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഇന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകവും തെളിയിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രത്തിനും അതറിയാം ശാസ്ത്ര നാര നമ്മൾ അള്ളാഹുത്തവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ച് അത് തെറ്റുണ്ടോ ശരിയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയവും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു വിഷയവും ബുദ്ധിക്ക് നിലക്കാൻ തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല കൊരങ്ങിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് ഡാർവിൻ സിദ്ധാന്തിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീൻസ് കിട്ടിയാൽ അവർ ചത്തുപോയി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സിൽ കിട്ടിയാൽ അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉണ്ട് അതിൽ കൊരങ്ങിന്റെ അവശിഷ്ടമുണ്ട് രണ്ട് ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു കൊരങ്ങിന്റെ ഉപയോഗവും മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗവും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കൊരങ്ങിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നവൻ ഒരിക്കലും വിവരമില്ലാത്തവനാണ് വിദ്യയാണ് അവർ ഈ കോലം മറിക്കപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു എഴുമശാസ്ത്രം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഴുമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇസ്ലാമിനും എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ എഴുമനുഷ്യ ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വഴിയുണ്ട് ഹരികാരായി മാറായി അവർക്ക് ഇന്നതാ പറയാ ഇന്നതാ ചെയ്യാ എന്നൊന്നും യാതൊന്നുമില്ല അതിന് സുഖം പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടല്ലോ നോക്കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന വാദം വാദം അത് ഇവിടെ ഇല്ല ആ വാദം തന്നെ ഇല്ല അള്ളാഹു ഇല്ല എന്നുള്ള ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന വാദമേ തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലേക്കാണ് അത് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അർഹത മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം മരിച്ചു പോവും അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രൂപം വെച്ച് കണ്ട് വേറായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കുട്ടികൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുടുംബാസൂത്രം നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെ ശേദി വെച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കാഫര പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ദേഹമാകും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുള്ള ഒരു ശേദി വെച്ച് പറയാ എന്ത് അള്ളാഹുത്തല കുടുംബാസൂത്രം നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ മക്കളുണ്ടാവുമല്ലോ അവര് പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ദൈവക്കുട്ടിയാളിങ്ങനെ ബെരുല്ലേ പരിപരിയായി വന്നോട്ടെ അവരാരാധിച്ചോട്ടെ യാതൊരു ും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറയും ഇതൊന്നും ഓരാക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മാനഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഞാനടക്കം പ്രധാനം ചെയ്യണേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ മുസ്ലിം പേരിട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം നാമധാരിയായി ഇമാമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ചില ഒരു കൂട്ടരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അവർ ഫിത്തന ഫസാദെ ലോകത്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബത്ത് ഒരിക്കലും അതല്ല ഇബ്രാഹുമായപ്പെട്ട മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി ഇടപഴകുമെന്നോ മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി കൂടെ കിടക്കുമെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ പാടുമില്ല സംഭവിക്കയില്ല 
പ്രവാചകന്മാരും മുഴുവനും അഴ്സൂമികളാണ് അവരുടെ ഭാര്യയാണ് അഴ്സൂമിന്റെ ഭാര്യമാർ അത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഭാര്യയായ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അത്രയും സൗകര്യപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഒരു പുരുഷനുമായി കിടന്നിറങ്ങാനുള്ള വേദി വേദി ഉണ്ടാക്കി തീർത്തവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറാബി പക്ഷേ അള്ളാഹു സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടുത്തെ മുനാഫിങ്ങളാണ് ആ മുനാഫിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു കർത്തവ്യം അതുകൊണ്ട് അടമുണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന പേര് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയും പറയും പിന്നീട് ആ വിഷയം എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമല്ല ോടുമ്പോൾ മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരെയും പറഞ്ഞതായി ഈ കിതാബിൽ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ സാറബിസ്ലാമിനെ അറിയും ബീബി അള്ളാഹുവൻഹായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാറബി ഇസ്ലാമിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറിയം ബീബി അള്ളാഹുവൻഹായെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ കുറുഹാൻ സരീഫിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകളെ മഹത്വക്കളെ പേരെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ശുദ്ധമായി ശുദ്ധമാണ് തെളിയിക്കണം അള്ളാ എന്നിവരൊക്കെ ൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബറാഹി അലൈഹിസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മോനാഫിങ്ങളെ പണിയാണ് ഇന്ന് ഓർമ്മയാക്കി കൊടുത്തതപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് മോനാഫിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം പസാദ് പിത്തനയും പസാദുമാണ് ലോകത്തുണ്ടാക്കി തീർക്കുക അവരും പേര് അവർ കണ്ട മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുണ്ടാവാം അതുപോലെ റസൂർലാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശരീരികളും അവർക്കുണ്ടാവാം വിവാദത്തുകൾ കണ്ടമാനം ചെയ്യുന്നവരാകാം പക്ഷേ വിശ്വാസം എന്നൊരു സംഭവം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്കുള്ള ബഫലമാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നരകം അതിന്റെ അതിന്റെ അവസാനത്തെ തട്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും മോശപ്പെട്ട ജനതയാണ് അവരെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല അവർ നോക്കിയ നമ്മൾക്ക് തിരികയില്ല അതുകൊണ്ട് തിരിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഈ മഹുലോഹ്യങ്ങൾ ജാപത്തിന്റെ ഉമ്മത്തല്ല അവർ ദഴപത്തിന്റെ ഉമ്മത്തല്ല അതിനേക്കാളും മേറെയുള്ള ഭയങ്കര മോശമാക്കപ്പെട്ട മടിമകളാണ് അവരിൽ നിന്നാണ് പിത്തനയും പ്രസാദം ലോകത്തുണ്ടായിത്തീരുന്നത് ആ രൂപത്തിൽപ്പെട്ട ചില മതവിശ്വാസികൾ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയും അവരുണ്ടാക്കി തിരിക്കുന്ന തസ്വീരുകളും ചില പരിഭാഷകളും അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ 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 അതിൽ നിന്നും സത്യമാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശ്വാസം പഴിച്ചു പോയി അത് ശരിയാ ശരിയാ എന്നാൽ അത്തരം വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പാടില്ല സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സുഹൃത്താഹിതങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവരും ശരിക്കും ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് മുനാഫിക്കുകളുടെ ചതിയിലും അവരുടെ വിശ്വാസ വൈകല്യത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിച്ചുമാറാവട്ടെ ഹൃദയം ശീതിയായവരാണ് ഹൃദയം മോശമായവരാണ് അവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഷരീഫിന് അർത്ഥം വെക്കാൻ യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാത്തവരാണ് ഏത് രൂപത്തിലും അർത്ഥം വെക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും ഖുർആൻ ഷരീഫ് അവിടെ കൈമ കിട്ടിയാ മതി കിട്ടിയാ മതി എന്നാ പിന്നെ തസ്സീലുകളും അതിൻ്റെതായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് ആയിക്കൊണ്ട് എഴുതാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും അവരുടെ പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും പോകും അത് ഭാഷ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് യുക്തിവാദികൾ ആ പരിഭാഷകൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് കൊണ്ട് കുറെ ആളുകൾ വഴി വെച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ വരാണത്തിലായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറെ ആളുകൾ ഹിതായത്തിലേക്കായി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആസ്മരികമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് ആ ഖുർആൻ ഷരീഫ് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മോഹിനിങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം എന്നത് അതിന് എതിരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് നരകം എന്നുള്ളത് ആ നരകത്തെ അള്ളാഹു തലപ്പടച്ചു 
അതിന്റെ തീയ തീച്ചാലുകൾ വെള്ളയായി കൊണ്ടായിരുന്നു ആദിക്ക് പിന്നീടത് ചുവപ്പ് നിറമായി പിന്നീടത് കറുപ്പ് നിറമായി ഇപ്പോൾ കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് ആ നരകത്തിന് തീയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയേറിയ കൊടും ചൂടുള്ള ആ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേടിയും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടോ ആ മരണത്തിന് ശേഷം മരണത്തിന് സംബന്ധിച്ച് ഭയമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടോ അവർ ചിന്തിക്കാൻ കൈവില്ലാത്തവരാണ് അവർ ബോധവാന്മാരല്ല അവരെന്തെല്ലാം മോഹിനികളോ മുസ്ലിമീകളോ അല്ല അവർ മൊനാഫിക്കീകളോ അല്ല അതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ട കാഫിരീങ്ങളാണ് ആ കാഫിരീങ്ങളുടെ ശരണത്തോടുള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരുഷിക്കുമാറാവട്ടെ കാഫിരീങ്ങൾക്കാഹു കൊടുത്തേക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ഭവനമാണത് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും അള്ളാഹു ഇല്ലാത്തവർക്ക് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്തു കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു മഹുലുക്കൻ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സൂര്യൻ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തു വസ്തു അവനിക്ക് സ്വർഗം കൊടുത്തു കൊള്ളട്ടെ അള്ളാഹുത്തിൽ അവനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദോഷം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ ഷിർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവനിക്ക് നരകമാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ വിമർശിക്കാൻ എതിർക്കാൻ ഒരാളുടെ വരട്ടെ അവൻ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ വരട്ടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്വർഗം നരകം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കടത്തട്ടെ ഏറെ സ്വർഗം അവൻ പഠിച്ചു ും അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നരകത്തിൽ കടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാവരെയും കടത്തും എല്ലാവരെയും പ്രവേശിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ആളുകളല്ല അവർ നരകം കാണിക്ക പോലും ചെയ്യുകയില്ല അതിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യവും ഇല്ല അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്ന സാധാരണ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില പദവികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം വലിയ പദവി വാഹു കൊടുത്ത സിദ്ധിയായ ആളുകൾക്ക് ഈ നരകത്തിനെയും സ്വർഗത്തിനെയും ആവശ്യമില്ല അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടവരാണ് മാനപ്പടം മഹദി ഷേഖ് അലിയുള്ള കണ്ടവരാണ് നരകത്തെയും കണ്ടു കണ്ടു സ്വർഗത്തെയും കണ്ട് ഭൂമിയിലാണ് ആളെങ്കിലും അത് കണ്ടവരാണ് ആരമുൽ മരക്കൂത്തിയായ ലോകം ആരമുൽ മരക്കൂത്തിയായ ലോകം അവർക്ക് അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ലോകവും അതുപോലെ തന്നെ ആരമുൽ ജബറോത്തിയായ ലോകവും കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അസൂതിയായ ഈ ലോകവും അവർക്ക് ീപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാ രോഗങ്ങളും ലോകങ്ങളും അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്ത മഹാനായ മഹനീഷേഖർക്ക് ഇനി മരണശേഷം നരകത്തിന്റെ കാഴ്ച ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ കാഴ്ച ആവശ്യമില്ല ഒരു മറ്റൊരു മഹേശ്വരുടെ കാഴ്ച ആവശ്യമില്ല എല്ലാം പരിപൂർണമായി ഇവിടെ നിന്ന് പൂർണമായി വിജയിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടില്ല പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ായി മാറൽ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത കൊടുത്ത മാനപ്പെട്ട മഹദീഷേഖർ അറിയുള്ളാഹുവനോ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചു കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നരകത്തെ കണ്ടു സ്വർഗത്തെ കണ്ടു മാഴ്സറിയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഇനി നരകം കാണേ കാണേണ്ടതില്ല നമ്മളാണ് വായപ്പെടേണ്ടത് ഇല്ല വാരിദുഹ ഒരാളെയും അള്ളാഹ് ഒഴിവാക്കുകയില്ല നരകത്തിന് കാണിച്ചിട്ടല്ലാതെ നരകത്തിന്റെ കൂടി പോയിട്ടല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ കണ്ടുപോകും ഇനി ഭാരമാക്കല്ലേ അല്ലോ നരകത്തെ കാണാറുള്ളത് ഒരു ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അല്ലോ നീ അത് പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാനം അവിടെ നീ ഒഴിവാഹി തരണേ അല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി തരണേ അല്ലോ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്വർഗം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് 
ഇന്ന വയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നരകത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനം നീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് ചെയ്ത നരകം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടല്ലോ അല്ലാ അതിന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലോ അതിന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലോ ഇതാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ദുവാ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊരു നരക്കും മറ്റൊരു വിഷയവും പറയാനില്ല ഈ നരകമാവുന്ന ഭയങ്കരമായ ഭീകരമായ ആ വസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് കാണിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാർക്ക് കാണിക്കല്ലേ അല്ലോ പടസ്വരെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട സഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ നീ കാണിക്കല്ലേ അല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കല്ലേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കൂട്ടർ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നരകം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നരകത്തെ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നൽകല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ബന്ധുവിറ്റാദികൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നരകത്തിന്റെ യുഗത്തോട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മാന് വേണം വിശ്വാസം വേണം വേണം അള്ളാഹുത്ത് രണ്ട് മക്ക് വഴി വടച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വഴി നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു രണ്ട് ചൂണ്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വഴികളും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു എന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാൻ ഷരീഫിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അത് വലിയതാണ് കേട്ടോ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പാഠമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അക്കിന്റെ വഴികൾ ചലിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രവേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നരകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് പേടിപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും തന്നെ തിന്മ ഇവിടെ ചെയ്യുകയില്ല അത് അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹു തല വാക്ക് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റിക്കുന്നവൻ അല്ല ഇന്ന അള്ളാഹു തല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇടപെടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തീർക്കുന്നവനല്ല നിരസിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹു ആ വിഷയത്തിൽ പരിപൂർണമായി കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നരകവാസികൾ എന്ന അതിബ്രഹത്തായ അതിമോശമായ അതിശക്തമായ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളിൽ ആ ആളുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതയല്ലോ അത്തരം ആളുകൾ മനുഷ്യരയിൽ ആള് ഉണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാൻ ശരീഫ് പറയുന്നു അത് സത്യമായി കൊണ്ട് സുഹൃത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവമായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാര് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾ വരെ മുട്ടുന്ന സഹാപത്തുകളും താവ്യങ്ങളും അവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുഭീകൾ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പൊറുതി കേടുമില്ല അല്ലാ ഒരു തെറ്റും അതിരിക്കില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായി റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നരകമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എതിർക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ തെറ്റിക്കുവാനും ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വക്കളായ വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നതില്ല ഈ ഭാഗത്തുകളും ചെയ്ത ചെയ്ത അള്ളാഹുനിക്ക് പരിപൂർണമായി ആരാധിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ മഹരൂക്കാത്തുകൾ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിന് സംബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വീട് കാണുമ്പോൾ കരയുകയാണ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ട് നീർച്ചാല ഒഴുകിക്കൊണ്ട് അവിടെ കറുപ്പ് നിറം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം ആള് മഹേശ്വര നാളെ കബർ എന്ന പ്രദേശം ലോകമുണ്ടോ ബർസഹിയായി ലോകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ വീടാണ് കബർ ആ കബർ കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ കബർ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ വളരെ വിഷമത്തിലായി കരഞ്ഞുപോ 
ശക്തമായിരിക്കും നമസ്കാരം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളും പള്ളികളും അതുപോലെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ബഹുമാനപ്പെടുത്തു പറയാ എന്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ മാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാശി പിടിച്ചപ്പോ സാരിഹത്തായ ആ സ്ത്രീ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മഹാത്മാരായ ആളുകൾ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഔരിയാക്കന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നാണ് അഭിപ്രായമുണ്ട് ആരായിരുന്നാലും അവർ എത്തിച്ചേരുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനതാ ഭൂമിയിലേക്ക് അരമ്പുൽ മുഷാഹദയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തക്കിരീഫ് നൽകപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനുള്ള ഭവനമായ ഈ അരമുൽ മുഷാഹദയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ അർഹം റഹീമായ ഈ അരമ്പുൽ മുഷാഹദയിലേക്ക് എന്റെ ഉമ്മാന ഗർഭാശയത്തിൽ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് റൂഹെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റൂഹ് ഊതിയപ്പോൾ അത് മുസ്ലിമായിട്ടാണോ കാഫറായിട്ടാണോ എന്റെ ഊതിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അള്ളാഹു വർഹ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഏത് വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധ്യമാണോ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തു പോയി രണ്ടാമത് പറയുന്നു എന്നെ മരണം ഞാൻ മരിച്ചു ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ എന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ പടർന്നു ഇനി മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്നെ ശക്തിയായിട്ടാണോ ഷഴീതായിട്ടാണോ അള്ളാഹു റോഹനെ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ ഞാൻ വിജയശ്രീലാളിതരായിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായിക്കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടോ അതല്ല നരകത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിക്കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു തന്നെ പഠിച്ചത് എന്നാണോ നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നരകമായാലും ശരി സ്വർഗമായാലും ശരി ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അത് ഏതാണ് ഭവനം എന്നറിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്പുതി എനിക്ക് തൃപ്പു തന്നെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് അറിയുമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള പേടിയും വഴിവും വരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും അറിയില്ല ഏത് രൂപത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്നറിയുന്നില്ല ഏത് രൂപത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടു പോവായി എന്നറിയുന്നില്ല അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടി അവർ പിരിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ആ ചോദിക്കുന്നു നാളെ ഞാൻ കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല എന്റെ കയ്യിൽ വരന്നേ വരം കൈയിലാണോ എന്റെ ഏട് തരുന്നത് അതല്ല ഇടം കൈയിലാണോ തരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അങ്ങനെ വരം കൈയിൽ തരികയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ മൈമൂറായുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു വരം കൈയിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ അതല്ല ഇടം കൈയിലാണെങ്കിൽ അത് പറയൂ ഏത് കൈയിലാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവേ എനിക്കെല്ലാം അത് അറിയില്ലല്ലോ അത് അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരൂ എന്നാൽ അവർക്ക് ഞാൻ പുതിയാപ്പിളയായി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് പറയുന്നു അറിയില്ല ചോദിക്കുന്നു നാളെ മനുഷ്യറയില്ലെല്ലാവരും ഹിസാബുകൾ കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ചോദ്യത്തുകളും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അതാ ലോഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കൈയുറത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ലോഹു പറയുന്നു ഒരു വിഭാഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഒരു വിഭാഗം ആ നരകത്തിലേക്ക് 
ഇതിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നരകത്തിലാണ് നരകത്തിലാണോ എന്ന് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അതല്ല സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ എന്നെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല അത് ഇന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയും ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വന്നുപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി ആരും അവരെ കെട്ടാനുണ്ടായില്ല ഈ നാല് കാര്യം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭർത്താവിന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു കുടുംബത്തെ ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഊരാൻ സാധ്യമല്ല അവർ പരിപൂർണമായും അതിൽ അകപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാൾ ഈ നാല് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യ തിരിവാടില്ലാത്ത ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സംസാരമേ ഇല്ല അവർ നരകത്തൻ ലഹരികാരാണ് ആ നരകത്തിലേക്ക് അവർ പോയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല ആ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചവരെ ഞങ്ങളെ മക്കൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബാദി ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹനദികളായ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ മോഹിനികളെയും മുസ്താദുമാരെയും ഒന്നും അതിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യാനില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല നീ വിധിച്ച വിധിക്കപ്പുറം ലോകത്ത് ഒന്നും ചലിക്കയില്ല അള്ളാ ആ ചലിക്കുന്ന ശരണം മുഴുവനും നീ അറിയുന്നവരാണ് അള്ളാ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മെഹൽ കൊണ്ട് നിന്റെ ഗൃഹ കൊണ്ട് നരകത്തിന് ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയാക്കി ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ മെഹരാക്കണം അള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് നരകം സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്വർഗത്തിൻ ലഹരിയാക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൻ ലഹരിയാക്കണേ അല്ലോ ഇൻഷാല്ലോ നരകത്തെ പഠിച്ച വിഷയം ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ചൂട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണ് അല്ലോ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശരീരമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ശൈതാന്റെ പ്രവേശനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലോ എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തിക്കൊള്ളോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ സതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഓഹംബ്രകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഹായ്ബാക്കല്ലേ അല്ലോ നരകത്തിൻ ലഹരികാരാക്കല്ലേ അല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈമൂർത്തൽ മിശ്രീയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹീസ്തൽ മിശ്രീയായി അതുപോലത്തെ മഹതികളായ ആളുകളും മഹാന്മാരായ ആളുകളും ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് റബ്ബേ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായി പോകും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നാളെ മഹിശ്രീ ഏടുകൾ നൽകുമ്പോൾ ഏത് കയ്യിലാണ് നൽകുക ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ അറിയില്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ വെറും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അല്ലോ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അല്ലോ അവിടെ വരുന്നത് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലോ സഹീയായ ഗ്രൂപ്പ് ഷഹീദായ ഗ്രൂപ്പ് അതിൽ ഏതിൽ പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നീമാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണയല്ലോ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിസാലഹീകളാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കൾ നിസാലഹീകളാക്കണയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളെയും സാലിഹീകളാക്കണയല്ലോ സാലിഹാത്തുകളാക്കണയല്ലോ ിയ <laughs> 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 
എന്നിനെ പറഞ്ഞ യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എനിക്ക് എല്ലാ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മുഴുവൻ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവസാനം നീ കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നെ നീ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ സാലിഹീങ്ങളോട് ചേർക്കണേ അല്ലാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാണ് ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർക്കണേ അല്ലാ നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാണ് അല്ലോ ആ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ പാർട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിതന്മാരാക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹത്വങ്ങളായ ഔയാക്കന്മാരും അരിഫികളും അവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ അല്ലാ അവരെ ജമാഴത്തിലായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹരികാരാക്കണേ അല്ലാഹുലങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ നരകമാകുന്ന ഏഴ് ഭവനം റബ്ബേ നീ പഠിച്ചതാണ് അല്ലാ അതെല്ലാം തന്നെ നീ നറക്കുമെന്നും പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാ പഠിച്ചവരെ ആ വിറക് കൊള്ളികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എഴുമ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ മാത്രമല്ല ശേഷമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അഥവാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഇന്നിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള വസീല ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹിദുലിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ അത് വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പേടിയിട്ട് തരല്ലേ അല്ലാ ഭയമിട്ട് തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്നീറ്റിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അബോധികമായും ഭൗതികമായും നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭയം നൽകല്ലേ അല്ലാ ശത്രുക്കൾ മുന്നിൽ കണ്ടാൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭയം നൽകരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധൈര്യം നൽകണേ അല്ലാ പേടി നൽകരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഭയവിഹരാക്കരുതേ അല്ലാ പലരും അത് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെടുത്ത് വലിയ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാറുള്ള വലിയ യോഗാസനങ്ങളും ആയുധങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്തരം പഠിച്ച ആളുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല അവർ ഏത് തലക്ക് കുത്തിയാലും മറുകൊത്ത് കുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിനുള്ള പഠനം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടി മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുക ഒരു പഠിപ്പും ഒരു യോഗാസനവും പഠിക്കാത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യോദ്ധാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസാറിയുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യോദ്ധാവാണ് എത്രയോ വലിയ ആളുകൾ അടിച്ചു തമർത്തിയവരാണ് എത്രയോ ആളുകൾ അടിച്ചമർത്തിയവരാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ചവരാണ് മാത്രമല്ല മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ജീവിച്ച എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ യോദ്ധാവ് അവരെയും നീ പഠിച്ചവരാണ് അല്ലോ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പാഠവും അവർക്ക് ഇനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ഒരാൾക്കും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടില്ല അല്ലോ അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് മരണപ്പെട്ടു പോയ അവരുടെ അറുവാഹുകളും അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അറുവാഹുകളും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ സാധാത്തികളും സഹിത സഹോദരന്മാരുടെയും മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ആസികളുടെയും സുഹദാക്കളുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലോ അവരെല്ലാവരുടെ മത് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയവുമില്ല ഒരു പേടിയുമില്ല ഇന്ന മാത്രം ഭയക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നീ വരുത്തരുതേ അല്ലാഹിളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാ പ്രത്യേന ഫസാദ് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച കർത്താ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിവായ അല്ല സർത്താവായ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചാൽ അത് നീ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മാർഗ സന്മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അഴിച്ച പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ജീവനാട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നാട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരാൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാനായ ആ റസൂഹുവാനെ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഇല്ലാത്തത് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കളഞ്ഞാൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ കോലം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും കാർട്ടൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പ്രവാചകൻ നിന്ദിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കോലങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ഈ ലോകത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം നശിച്ചാലും ശരി ഞങ്ങൾ വെട്ടിപ്പെട്ടി നുറുക്കിയാലും ശരി അതിനെ പ്രതികരിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ മാത്തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ ജീവനേക്കാളും ബഹുമാനിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ ജീവനേക്കാളും ആദരിക്കുന്നു അല്ലാ ആ പ്രവാചകന്റെ കാര്യങ്ങളോ കയ്യിലോ എന്തെങ്കിലും അവയമാർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറൽക്കുന്ന ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അല്ലാ സഹായത്തിന് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അല്ലാ ഇപ്പോൾ താപി എന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് സഹിക്കാൻ കഴിവും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അല്ലാ അതുകൊണ്ട് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ അസുഖങ്ങളാണ് ഈകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തെ പറയാതിരിക്കാൻ ഓരോ ഹുക്കുമത്തും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ഭരണകൂടവും അതിനൊക്കെ വിരോധന കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ വേദനയാക്കുന്ന വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഭീകരവാദികളെന്നോ വിരുദ്ധവാദികളെന്നോ തെറ്റായ ധാരണകളെന്നോ ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളെന്നോ പറയുന്ന പേർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാതെ ഞങ്ങളെ പ്രവാചകർ സംബന്ധിച്ചൊന്നും പറയരുത് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകർ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് പറയുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാ അവർ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ലോകത്ത് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് അസൂള സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അസൂള ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് പോസ്റ്റർമാരാണെന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗത്തെ ഞങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു അല്ലാ ഞങ്ങൾ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലോ ഇന്റെ ഹബീബായി തങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല ഇന്റെ ഹബീബാണ്ടെ പ്രവാചകനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള ഒരായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം ഭാരമായ കൗല് ഭാരമായ കലാം അത് ഉയർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു തന്ന ഞങ്ങളെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കണ്ണിനുണ്ടിയാട്ടിയാണ് ജീവൻ ജീവനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി കണ്ണിനുണ്ടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെ ഒന്നും പറയാ ഇവിടുത്തെ ഹുക്കുമത്ത് സമ്മതിക്കരുത് കേട്ടോ അവരത് നിയമം വഴി കൊണ്ടുവരണം ചില സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും കൊണ്ടുവരണം ആ നബിയെ പ്രകൃതിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധകരെ ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല അത് പറയരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സുരേഫിൽ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് പറയുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് പറയുകയില്ല ഞങ്ങൾ പറയാൻ അർഹരുമല്ല എന്തിന് പറയുന്നു മരം ചുമന്നവരെ മരണം പറഞ്ഞ എന്ത് കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നായിന്റെയും പന്തിന്റെയും രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരോട് എന്ത് പറയാനാണ് അതുപോലെ പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ത് പറയാനാണ് എലിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ത് പറയാനാണ് ഒന്നും പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കില്ല ആ സാധു ജീവിയായ എലിയുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവായ അള്ളാഹു അക്ബർ അക്ബർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ 
ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച അറിവില്ലാതെ പറയാൻ ഒരു വകുപ്പ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനും ആരാധിച്ചുകൊള്ളൂ ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ആരാധിച്ചുകൊള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് ായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിർത്തുന്നു അല്ലാതെ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഹക്കായ ഒരു വിഷയത്തെ നശിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകർ നശിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകർ മോശമാക്കി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈ നിട്ടി നോക്കി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഴയും ഇന്ന് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധകളും ഞങ്ങൾ മുഴുവനും മുഴുവനും ഞങ്ങളെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നല്ലാ ഹിന്ദു രാജ്യത്ത് പോയി കൈവട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ തലവട്ടാലോ കാലുവട്ടാലോ സാധ്യമാവുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചവനെ ഭൂമിയിൽ വരട്ടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കയല്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിവില്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി വരാണ് ഞങ്ങൾ ശാന്തനശീലരാണ് ഞങ്ങൾ ശാന്തമായി ഭൂമി ലോകത്ത് ഇവിടെ പിത്രിയും പ്രസാദവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിലക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ആർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ആർക്കും നോക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരാട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗമാണ് അതിൽ പെട്ട ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ കൊളപ്പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷെയ്ഖ് ഇസ്ലാമി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ദർശനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതാ വലിയ സാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി വിജയിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം ആ പള്ളിയും ദർശനം സ്ഥാപനം അള്ളാഹുവിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ കേന്ദ്രമായി മാറാനല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മെഹബൂബായ ഞങ്ങളെ പ്രിയങ്കരരായ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമോ ഒരു വാക്കോ ഇവിടെ പുറത്ത് പറയാൻ ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇവിടെ ചോദ്യസന്ദർഭം ഉണ്ടാവാൻ ഇവിടെ വാഗ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇവിടെ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആശയ വാക്കുകളുമായി വരരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ തിന്മ ഒരു നിൽക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭവനം എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് നാളെ മുതൽക്ക് നമുക്ക് പറയാം നരകം എന്തിനാണ് പഠിച്ചത് സംക്ഷിപ്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഇൻഷാല്ല നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചുകൊണ്ടും വന്ന പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിയും അവരൊരിക്കലും ഒരാളെയും അക്രമം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാളെയും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആണുങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പെണ്ണുങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ സിദ്ധി ജാലങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒട്ടയങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ജീവിജാലങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പറവകളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ലോകത്തിന്റെ റഹമത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് സാധ്യമല്ലാതെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് ഇറന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കണ്ട ഒരാളും പറയണ്ട പ്രവാചകരെ പറയുന്ന ഞങ്ങളെ കൗമിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പേര് പറയുന്ന മുനാഫിക്കുന്നത് ആളുകളുണ്ട് അവർ വഴി വേച്ചവരാണെന്ന് പണ്ടേ ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ യുക്തിവാദികൾ ഉണ്ടാവണ്ട അവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റ് വാദഗതികൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും വരണ്ട അതുകൊണ്ട് അവർ റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം ആക്ഷേപിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ആ പ്രവാചന വില കൊടുത്തതാണ് എത്രത്തോളം ആ പ്രവാചന മുടിക്കുവോ ഞങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ 
ആ പ്രവാചകൻ നടന്നു പോയ മണ്ണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടോ ആ പ്രവാചി സ്വരം ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നത്താണ് കിട്ടോ ആ പ്രവാചി ഞങ്ങൾക്ക് സുന്നത്താൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും ഏതോ ഹാബികൾ എതിർത്താലും ശരി ും ശരി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും മരിച്ചാലും ശരി ഹയാത്തായാലും ശരി ഇവിടെ പൊരുതി പൊരുതിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതാണ് സൗദി അറേബ്യ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ സ്ഥലമൊക്കെ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും റസൂള്ളാൻ സുന്നത്ത് വേണ്ടയോ അവിടെ നിസ്കരിക്കണ്ടയോ റസൂള്ളാൻ പാദം വെച്ച് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പാദം വെക്കണ്ടയോ ഞങ്ങളെ തെറ്റി വെക്കണ്ടയോ അതെല്ലാം വെക്കാതിരുന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുടക്കരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മുടക്കിയാൽ ുടെ ഈ മാൻ വേദനിച്ചു പോവും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൾ അതുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്ന നീ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറക്കിയ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ആ രണ്ട് മലകളും ഇബ്രാഹിം ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തുമ്പുമ്പോൾ തരിക്കുന്ന മൂക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കല്ലാടെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ന്യായ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വചാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ബഹുമാനമാണ് അതിവിടെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അത് മാതൃകയാവുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂള്ളാഹിത്തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജീവിയെ ജീവിയെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിയെ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനത്തെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കും അതിൽ പെട്ടതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദിരിങ്ങൾ ബദിരിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ <laughs> <laughs> 
ധാരണിച്ചുകൊണ്ട് വിവരമില്ലാതെ പറയുന്ന ഒരു ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് റബ്ബേ അവരുമായി കൂട്ടുകൂടണ്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കബറിനെ കൊന്ന് ചുറ്റിയാൽ തങ്ങളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാലിഹീങ്ങളതോ അല്ലെങ്കിൽ മമ്പുറം തങ്ങളത് തന്നെ ചുറ്റിയാൽ എങ്ങനെയാവുന്നു സിർക്കാകുന്നത് ശിർക്കി എങ്ങനെയാവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെടക്കോഴിയെ ചുറ്റുന്നത് എന്താണ് ബാഹ്യമായ ഇൽമുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അത് എന്തിനാ ചുറ്റിയത് അതിന്റെ മഹബത്താട് തന്റെ ഇണയോടുള്ള മഹബത്താട് ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ചുറ്റുമ്പോൾ അത് ശീർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മഹബത്തും അറിയയില്ല ശീർക്കും അറിയയില്ല അതുപോലെ റസൂള്ളാഹി തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കബറൊന്ന് ചുറ്റിയാൽ അത് കഴപ്പ ചുറ്റുന്നത് പോലെയാണോ ആ കഴപ്പ ചുറ്റും പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കഴപ്പത്തിനെ പോലെ നാല് മോരക്കാക്കി വെച്ച് അതിൽ ഹജർ റസൂദ് കല്ല് ഏതെങ്കിലും കല്ല് കൊടുക്കുന്ന പോക്കോ എന്നിട്ട് ഹജർ റസൂദ് പോലെ കഴിവ് പോലെ ആക്കോ എന്നിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്ത് അവിടെയും കറങ്ങട്ടെ കഴബാ ഷരീഫിലും കറങ്ങട്ടെ അതുകൊണ്ട് കഴബാ ഷരീഫിൽ കറങ്ങുന്നത് ആ കറക്കമെന്തല്ല അത് അള്ളാഹുനിക്ക് ഇവിടെ റൗദാ ഷരീഫിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കറങ്ങിയാൽ അത് റസൂള്ളാഹി തങ്ങളുള്ള മഹബത്ത് സ്നേഹമാണ് മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള ചുറ്റുമതിൽ ചൊമ്പിച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ മഹബത്താണ് കാണാം ആ മനുഷ്യനെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ചൊമ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കലാണ് ചുമരുകൾ നടക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വൈകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈകൾ ചൊമ്പിക്കുന്നതാണ് മരങ്ങൾ ചൊമ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ലൈല ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട് ഞാൻ കറങ്ങുന്നതാണ് അതുപോലെ ലൈലെ തൊട്ട ഏതെങ്കിലും സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് പുണ്യമുള്ളതാണ് സ്നേഹമുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ചുമരുണ്ടല്ലോ ആ ചുമര് ചുംബിച്ചാൽ അത് നബി ചുംബിക്കലാണോ ഇനി അള്ളാഹു ചുംബിക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മഹബത്തല്ലേ സ്നേഹമല്ലേ അത് തുടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിൽക്കുന്ന അർത്ഥം അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുംബിക്കും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് റൗണ്ട് അടിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ശിർക്കിൽ പെടുകയില്ല മഹബത്തിലേ പെടുകയുള്ളൂ കോഴിയ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ജീവികൾക്കും ആ സ്വഭാവം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉള്ള കറക്കവും കോഴികൾ തമ്മിലുള്ള കറക്കവും ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകമായി ചില മഹപ്പത്തും സ്നേഹവും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന റസൂള്ളാഹി തങ്ങൾ തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചു ഇരിപ്പിലായ റസൂൾ സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ആ വീടിന്റെ പരഭാഗത്തും ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് ആ ചുറ്റി നടക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ എന്റെ ഹബീബിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നാല് ഭാഗവും കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹാബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതുപോലെ തന്നെ റസൂള്ളാന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സഹാബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഇടഭാഗത്തുനോ വലഭാഗത്തുനോ മുൻഭാഗത്തുനോ മേൽഭാഗത്തുനോ അടിഭാഗത്തുനോ ശത്രുക്കളെ വരാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അങ്ങേറ്റ മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹാണ് എപ്പോഴും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മഹബത്താണ് കേട്ടോ ഈ മഹബത്തെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ാണ് അവിടുത്തെ കറങ്ങുന്നത് പോലെ 
ഉണ്ടാക്കി ഏഴ് അവയവങ്ങൾ വെച്ച് അയാളുടെ ഷർത്തും ഭർത്തൊക്കെ ഭാവിച്ച് ഹൃദയത്തെ ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെ നെഞ്ചു ഭാഗത്തെ മുഴുന്നേക്ക് മാത്രം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴപ്പത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കാതെ ഏഴു വട്ടം ചിരിക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ഷർത്തുകളും ഭർത്തുകളും ഉള്ള ആ നിയമം ഒരിക്കലും റസൂള്ളാന് കറങ്ങുന്നതില്ല മറ്റുള്ള അവ്യാക്കന്മാരെ കറങ്ങുന്നതില്ല ഈ കോഴി കോഴി കോഴിന്റെ ഇടയെ കറങ്ങുന്നതില്ല അതുപോലെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയെ കറങ്ങുന്നതില്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയം ഇവിടുത്തെ വഹാബികൾ അവരുടെ തോന്നിവാസം അവരുടെ തോന്നിവാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് തീർമ്മുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്നൊക്കെ പുറത്തു പോകും ഇസ്ലാം എന്ന പാടെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അനുഭവങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നുള്ള തെറ്റായ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മഹാ അതുകൊണ്ട് ആ പണിക്ക് നിർത്തിക്കളി അത്തരം സിർക്കുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല സിർക്ക് എന്താണ് ഹുഫ്രി എന്താണ് തൗഹീദ് എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരും മുൻകൈഞ്ഞാലും പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹുലമ തങ്ങളും തങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠനം ഞങ്ങളെടുത്തുണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി അതിന്റെ മേലെ ഒരു സിർക്കും ഹുഫ്രും ഇല്ല ഇല്ല ആര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മഹപ്പത്തിനൊക്കെയുള്ളതാണ് എല്ലാം സ്നേഹത്തിനൊക്കെയുള്ളതാണ് ാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും അവരുടെ കുരുത്തപ്പെടുത്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അല്ലോ നീ ഔരിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഷായഹന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഈ സത്യമായി കാണിച്ചു എന്ന മാർഗം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദഴവന്റെ അഹിരുകാരുമായി ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ നരകവാസികൾ സംബന്ധിച്ചും നരകത്തിലെ കടക്കുന്ന ആളുകളും നരകത്തിന് ചെറിയൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഇനിയും എത്രയോ പറയാനുള്ളത് നിർദ്ദേശിച്ച് ദീർഘിച്ച് പോകുന്ന പോകുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിലേക്കുള്ള അവകാശികളെ അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത ദിവസം സ്വർഗം എന്താണ് എന്നും സ്വർഗത്തിലെ കടക്കുന്നവർ ആരാണെന്നും അതിന്റെ പ്രവേശനം എന്താണ് എന്നുമുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉദ്ബോധനം നാളെ വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഈതായ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സാസുകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നും പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വർക്കാത്തു محمد يا رب صل عليه وسلم